வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து முதல்ல போட்டிருந்த மேட்டுப்பாத்தி பதிவோட தொடர்ச்சியான பதிவு அதில் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா பதிமூணு லேயர் கரும்பு சேக்க போட்டிருக்கிறோம் எப்படி டீகம்போஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தோம் அதில் நாங்கள் பண்ண எதிர்பார்த்தது என்னென்னா நாற்பத்தஞ்சு நாளில் அந்த சக்கையெல்லாம் மக்கிரும் அப்படின்ட்டு இருக்கு பதிமூணு லேயர் கரும்பு சேக்க போட்டால் அது நாற்பத்தஞ்சு நாளில் மக்கிரும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் அது மக்களை மூணு மாதத்துக்கு மேலே எடுத்துச்சு ஏன் என்ன தப்பு அதில் நடந்துச்சு அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு லேயர் கரும்பு சேக்க போட்டோம் அடுத்த லேயர் கரும்பு சக்க அதுக்கப்புறமா திரும்ப வரப்பு மண் இப்படி சக்க மண் சக்க மண் அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டே வந்திருந்தோம்னா அது நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி நாற்பத்தஞ்சு நாளில் டீகம்போஸ் ஆகிருக்கும் நாங்கள் வெறும் சக்க மட்டும் போட்டதுனால தான் அது டீகம்போஸ் ஆகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு நாளைக்கு மேலே எடுத்துச்சு இதுதான் நாங்கள் செய்த தவறு இப்போ நீங்கள் இதை உங்கள் மாடி தோட்டத்தில் செஞ்சு பார்க்குறதுனாலோ இல்லை வயலில் செஞ்சு பார்க்குறது நினச்சாலோ கண்டிப்பாக கரும்பு சக்க போட்டிங்கன்னா அது மேலேயே கொஞ்சம் மண்ணை தூவியாவது விடுங்க எப்படி நம்ம பொரியலுக்கு சாம்பார்க்கெலாம் உப்பு தூவோமோ அந்த மாதிரி மண்ணை தூவியாவது விடுங்க மண் போட்டால் தான் அந்த கரும்பு சக்கை மக்குது அடுத்து அந்த கரும்பு சக்கை வச்சு மாடி தோட்டத்தில் எப்படி நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதுல ஒரு இன்னொரு ஒரு வெள்ளோட்டம் ஒன்று பண்ணி பார்த்தோம் இதில் எங்களுக்கு என்ன மெயினாக இந்த ஆய்வோட ஒரு முடிவு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கரும்பு சக்கை போடும்பொழுது இலைகளோட அளவு வழக்கத்தை விட ரொம்ப அதிகமாக வருது இதை வந்து நாங்கள் தட்டப்பயிர் அதாவது காராமணி செடியில் பண்ணி பார்த்தோம் இலை பெருசாச்சு அடுத்து திப்பிளி செடியிலையும் பண்ணி பார்த்தோம் அதோட இலைகள் பெருசாச்சு அந்த திப்பிளி செடியில் எப்படி இலை வந்துச்சு அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்களே பார்க்க வேண்டும் இது வந்து இந்த ரெண்டு இலைகள் இதோ இந்த இலையெல்லாம் நாங்கள் சக்கை போடுறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே இந்த கொடியில் இருந்தது இது ஒரு திப்பிளி செடி இது ஒரு திப்பிளி செடி இது வந்து நாங்கள் சக்கை போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இலைகளோட அளவு இப்படி இருந்துச்சு சக்கை போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த கிளை முளைச்சிச்சு இப்போ பாருங்கள் இதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ அளவு வேறுபாடு இருக்குது பாருங்கள் இது என்ன அளவு இது எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி இந்த இதை பாருங்கள் இந்த இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரும் சக்கை போடும்பொழுது அதுக்கப்புறமா அந்த சக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்க மக்க அதோட அளவு பெருசாகுது இதில் இன்னொரு ஒரு குறிப்பு என்னென்னா இந்த காயோட அளவு பெருசாகலை காயோட அளவு அதே தான் இருக்குது ஆனால் இலைகளோட அளவு நல்ல பெருசாக இருக்குது இது நீங்கள் இப்போ பார்த்தா தெரியும் அதில் இந்த ஒரு திப்பிளி இப்போ அதெல்லாம் பழுத்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த திப்பிளிலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் பழுத்த திப்பிளி இது இப்போ இதை எங்கே அப்போ நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா இப்போ இதில் காய் பெருசாகலை இலையோட அளவு மட்டும் பெருசாகுதுன்னா இதை நம்ம எங்கே பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா நேரடியாக இலைகளை நம்ம எங்கெங்கே சாப்பிட்றோமோ அந்த இடங்களுக்கு இதை பயன்படுத்தலாம் எங்கே அப்படின்னா வெத்தலை அப்புறமா கருவாப்பிள்ளை அப்புறம் கீரை இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் நம்ம நேரடியாக அந்த இலைகளை சாப்பிட்றோம் அதனால் இந்த மூன்று பயிர்களுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக கரும்பிச்சக்க போடலாம் இந்த மூணு பயிர்கள்லேயும் நாங்கள் வெள்ளோட்டமாக பண்ணி பார்த்தோம் எங்களுக்கு இந்த இலையோட அளவு பெருசாக போனது தெரிஞ்சு ஆனால் காயோட அளவு பெருசாகலை அது இதில் நாங்கள் பதிவு பண்ணிக்க விரும்புகிறோம் உங்களுக்கு இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது பயிர்களில் இதை நீங்கள் வெள்ளோட்டமாக பண்ணி பார்க்கணும் கரும்பு சக்கை மண்ணை மட்டும் போட்டு எப்படி இந்த செடி வளர்த்துன்னு பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது பயிர் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம எங்களோட கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க நன்றி வணக்கம்